大家好，现在羊生了好多个小崽了，让大家看一下。在这里，小羊都关起来了。你看，都是一个隔开哦，好赚钱。不隔开的话，他们要打架的，所以很奇怪。你看，一个男就一个，小哥，每个格子都有一个带崽的，有些有两个，都是很听话的。他们一放出来就要打架，要么就分不出来，他是哪个哪个下的，很生气的。这家很漂亮吗？你看，你看，他这个是昨天。昨天我在放羊的时候，在路边上抱，把它抱回来，全是公的，就这批生的，百分之六七十，十条就有七条是公的。快找他妈妈啊！等一下，让我带你去找你妈妈，别哭了。小的还没长起来，还一点点，可以摸得到它的脚。不要哭。生出来这么大，我以为很小啊！你看，这四五斤呢，就生出来了。好、啊，我带你去找你妈妈，走。找你妈妈。不管他们了，下午再去割点草给他们吃。一放出去，这个羊靠不住的。他老是乱跑，等下他晚上他不回来，那个贼都会饿到他，晕乎乎的。你看，现在天色还早哦，我去放点那个香菇。现在放，冬天的时候就可以摘香菇了。自家的板栗树，他那个板栗树种了好久了，我爷爷那时候种下去的，我老爸一个板栗都没吃到，我爷爷也没吃到，我也没吃到，我儿子也没吃到那个板栗树。我准备把它修一下它，修理一下它，把它没用的树枝砍下来。看下来放香菇，放掉，要么有些做菜烧掉，太不争气了。就在前面一点。今年就算了，先砍一下它的树枝。如果今年还是不长的话，明年又从那个树底下全部砍掉。这个戒指都被夹掉，夹住了。看一下怎么弄，怎么弄起来。好了，等一下啊。啊。这个就专门放香菇的工具啊，这是大孔的，这个大孔的是放木耳的，我们小孔的就放香菇，这是有有区分的，这个是大头家借的，放香菇很简单，以前我都放过，跟着我爷爷放，我爷爷就很喜欢放香菇，你看就这样，是不是
，这就一个口，两个口，就这样，一个孔一个口，慢慢的追上去，这就很方便嘛。这个飞车的东西当然要剪下来，等于拿那个，用来把它塞回去。就放这个香菇，应该隔个十厘米左右，就搞一个孔。这个差不多了，拿点种来放种了。这个，他要找找一些这个篦子出来，就腾出来的这个篦子是有用的，就把它收集起来。如果不把它搞进去也行，其实。这个就是市场上买的香菇种，这个很便宜，这个才三四块钱一袋，它一袋能换好多的。哇，就这样，一丢丢就行了，先把它塞紧，塞紧，不用塞那么多，就塞紧就行了。塞到它满为止。如果不塞满的话，到时候垂上去的话就是松的。嗯、这个就少了一点。敲的话就是这样这样子，把它敲回去啊，这样就可以了。很漂亮吧？把盖子盖回去，神不知鬼不觉。然后明年就有香菇吃了，今年哦，今年冬天就会有的。嗯，嗯，再敲回去，敲回去的话，就更会更好。它这个比较繁琐，其实也可以这样放的，就是这样，直接塞一头，再塞满一点，然后用锤子敲两下就行。你看塞满之后，然后再这样也行的，那就比较简单，就不用找那个那么麻烦。小香菇都长出来了，香香菇塞进去，变香菇娘。嗯，就这样，就这样就可以，也可以这样子，就这样，不要那个篦子了，就这样，这样敲一下也可以的。你放完之后还要。堆在一起，堆在一起，让它那菌丝发酵一下。它就是那个，这个本来就是那个什么菌类吧，它要发酵的，发酵一下，然后再摊开，摊开就经常要淋一下水就可以了。平时都不用怎么护理的，很划算的。这放香菇是吧？你看这个四块的，四块钱的种，可以放很多的。这个菌种的话。几袋的话可以放这一堆，摘香菇的话，这个要看运气的。天气好的话，天气冷的话，越冷香菇就越多；天气越热的话，就没没多少香菇的。这个是有讲究的，看天吃饭这个。出去也放好了啊！你看，漂亮吧？全部把它整理放进去，到时候它就会到处都长香菇的。先放在这里。这个天色都有点晚了，嗯，开开始回家。这个明天来再放了。对对
，两个小时就够了，我可以把它全部放吧。明天来，这个按时吃饭呢、啊，身体是人生的本钱，不能把身体坏了。好，准备回家，收工。